Mange nye biler de bliver i stigende grad selvkørende. Det vil sige, at de er jo ikke helt selvkørende, men de får mere og mere den teknologi, der skal til for i sidste ende at gøre dem til en selvkørende bil. Sådan er der en del biler i dag, der faktisk selv drejer på rattet, hvis man er på vej ud over vognbanens kantlinjer. Og de bremser også selv ned, hvis der er en bil foran, der bremser, og man ikke selv har set det. Tesla de har taget det her skridt et stykke videre end de fleste af de andre bilproducenter. Det vil sige, at de har i virkeligheden tilladt, at systemerne arbejder sammen i en større grad, end man ellers ser. Og det betyder, at man faktisk i en Tesla kan køre øh, uden at holde hænderne på rattet i ganske lang tid. Og det vi har været ude sammen med vores gode venner i Tyskland for at se, hvor godt virker det her i praksis. Er det noget, man tør stole på, og er der eventuelt nogle ting, man skal være særlig opmærksom på? Systemet det var overordnet faktisk rigtig godt. Særligt på motorvej, så var bilen god til at holde sig inden for sporet. Og selvom den siger efter et stykke tid, at man skal tage hænderne op på rattet, så behøver man faktisk ikke at gøre det. Hvis man ikke gør det, ja, så bliver den altså ved med at køre af sig selv i sporet. Den er faktisk også sådan lavet, at hvis man lige tager en enkelt hånd op på rattet og blinker med blinklyset, så finder den selv ud af, hvornår den kan overhale bilen foran. Når der bliver et ledigt hul i trafikken, så trækker den ud og overhaler, og så kan man slippe rattet igen. Det er sådan set smadret godt det her. Det er en god hjælp til føreren, men der er selvfølgelig også et men. Problemet er, at det ser altså ikke helt langt nok bagud, når man laver en overhaling. Det vil sige, at hvis der kommer biler med meget høj hastighed, så kan bilen altså finde på at trække ud foran den her meget hurtigkørende bil. Og det vil sige, at så kan der altså opstå farlige situationer, så som fører så er man nødt til stadig at være med i trafikken. Det er ikke kun på motorvej, systemet virker. Det virker også på mindre veje, og der begynder det altså for alvor at blive problematisk, fordi der kan stregerne på vejene være dårlig karakter, det vil sige, at pludselig mister bilen ligesom evnen til at følge sporet. Og der er jo også tale om modkørende trafik, og der er det altså vigtigt, at den så at sige, bliver i sporet helt præcist hele tiden. Så vores ønske det var i virkeligheden, at man måske begrænsede systemet, så det kun virkede på motorvejen, kun op til en given hastighed, og så droppede man altså muligheden for, at det virkede i andre former for trafik.